A Audi já está a todo vapor trabalhando para poder fazer da Sauber uma equipe competitiva e hoje nós vamos conversar sobre tudo isso que eles estão fazendo e também o que precisam fazer para alcançar a meta de em três anos brigarem com as grandonas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci vamos para um vídeo bem interessante sobre a Audi. Tem saído algumas matérias, alguns insights bem legais e estamos pegando aqui as principais informações e óbvio deixando para você a fonte na descrição. Vamos começar com o seguinte, a Audi já está sim dando seus primeiros passos rumo à Fórmula 1, a sede de automobilismo deles já está sendo reformada, estão construindo um outro prédio inclusive para as bancadas de teste de motores e também estão aumentando a equipe. Já contam com cerca de 220 funcionários trabalhando no projeto do motor e querem ainda chegar até 300 funcionários em 2023 ou pelo menos até a metade de 2023. O número se aproxima mais ou menos da Red Bull que está começando agora também nesse mundo de motores da Fórmula 1. Só que Ferrari e Mercedes, por exemplo, já contam com mais de 800 funcionários trabalhando somente no motor. É uma diferença significativa que a princípio parece difícil de compensar. Só que a Audi tem um bom know-how para acionamentos elétricos, tudo porque já participou de Le Mans e também do Rally Dakar. E inclusive, a partir de 2026, o motor elétrico terá um peso tão grande quanto o de combustão, por isso o desenvolvimento será importantíssimo e esse know-how também. A parceria com a Sauber é estratégica, a Audi vai gradualmente adquirir ações da equipe até chegar a um ponto em que não vai ter mais Sauber e vai ter basicamente Audi, ou a Audi ser a majoritária. A fábrica em si permanecerá na Suíça, que é onde hoje tem a fábrica da Sauber e que não é uma fábrica ruim, nós já falamos isso algumas vezes durante o ano. Mas nem tudo são flores para a Audi, eles precisam investir um dinheiro porque por mais que a infraestrutura seja boa, ainda precisam melhorar coisas bem interessantes como por exemplo o VTT que nós citamos inclusive que a Alpine adquiriu um novo, que é como se fosse uma pista de teste virtual para carros, motores, transmissões e tudo isso ainda precisa ser melhorado na questão da Sauber. Outro ponto principal são engenheiros e também, obviamente, aquilo que vem com esses engenheiros, o know-how, as ferramentas. André Saido foi contratado para gerir esse negócio para fazer com que a transição Sauber Audi seja bem tranquila e ele já tem experiência nisso. Foi ele que levou, por exemplo, o projeto da Porsche em Le Mans que foi vencedor entre 2015 e 2017, você deve saber muito bem. A Audi colocou algumas metas ambiciosas, eles querem ser competitivos em três anos após a entrada na Fórmula 1. A entrada no caso está sendo contada a partir de 2026, mas já a partir de 2024 estarão com a mão, com as garras mexendo na Sauber, colocando as pessoas que querem, modificando projetos, então a partir de 2026 com o nome Audi é que eles pretendem em três anos estarem competitivos brigando com Mercedes, Ferrari e Red Bull. O teto orçamentário deve ajudar nessa tarefa, uma vez que você vai conseguir alcançar os seus rivais porque eles não vão gastar 500, 600 milhões como era antigamente no desenvolvimento, então você pode focar em estrutura para melhorar ainda mais as suas condições e brigar com essas grandonas. Por mais que a Sauber tenha dado um salto de performance nos últimos anos, ainda precisam de um algo a mais, tanto na estrutura quanto nos engenheiros, ferramentas, etc. E há já um cronograma para isso de acordo com o que está sendo falado. A Audi já estaria de olho em tudo o que ela precisa fazer a nível de pessoal para poder melhorar a sua capacidade. E também tem a questão do orçamento. A Sauber hoje não tem, por exemplo, o limite do teto à disposição de desenvolvimento. Ficaria abaixo cerca de 10 milhões de dólares. E com esse dinheiro você pode trazer atualizações importantes ao longo de uma temporada. Então uma equipe como a Sauber ou até mesmo como a Haas, como já citamos em outros exemplos aqui no canal, sentem muita falta desses 10 milhões, 5 milhões, 
porque pode definir se a equipe vai ou não trazer alguma atualização e com isso ter ou não um ganho de performance. Outro ponto importante sobre a Sauber é que desde que ela foi adquirida, foi investido sim na infraestrutura, mas ainda há alguns pontos que precisam melhorar, como por exemplo, softwares relacionados ao túnel de vento. O túnel de vento da Sauber é muito bom, ele é considerado um dos melhores da Fórmula 1. E a Audi já está familiarizada porque utiliza para alemã, para DTM, então eles já sabem muito bem como funciona esse túnel de vento da Sauber. Só que hoje existe uma demora muito grande para que as ideias dos túneis de vento e também as ideias que surgem em simulações computadorizadas sejam vistas na pista. Então é necessário aumentar a capacidade de produção, melhorar o equipamento relacionado a essa produção para poder ter algo mais rápido, mais ágil e com resultado mais próximo da pista, algo que por exemplo a Alpine conseguiu, conseguiu resultados rápidos, ágeis e que estava sempre dando certo na pista. Andrea Seidel inclusive é dito como sendo o cara que já está promovendo mudanças nessa área. Outro ponto é que nessa área de CFD por exemplo, desses testes virtuais, a Sauber também precisa investir bastante no que diz respeito a engenheiros e na tecnologia do CFD, que é algo que está em constante evolução. Então a Audi sabe disso, ela sabe que vai precisar colocar a Sauber numa posição de melhorar ainda mais o seu pessoal, já que pessoal significa performance, você precisa de mais pessoas e pessoas qualificadas. Hoje estima-se que de 500 a 550 pessoas trabalham na equipe de Fórmula 1 da Sauber. Em termos de comparativos, equipes como Ferrari e Mercedes têm cerca de 800 pessoas, 900 pessoas trabalhando na Fórmula 1. Então você tem uma margem de crescimento muito grande, o que gera, obviamente, resultados mais expressivos. Por último, mas não menos importante, também é necessário falar dos salários. A Audi vai precisar contratar pessoas de alto escalão e isso significa dinheiro. E nós sabemos que o teto orçamentário está pegando a parcela de alguns desses funcionários. E isso significa que eles precisarão se desdobrar para poder gerar uma excelente contratação que não vai afetar tanto financeiramente e vai gerar o resultado esperado. Portanto, por mais que a Audi tenha começado já os seus preparativos para a Fórmula 1 2026, mas também já olhando em 2024, ainda existe muita coisa a ser feita. E na minha opinião, entrar agora em 2024 e já colocar o Andrea Seidel para ir arrumando a casa nesse meio tempo até chegar 2026 é excelente. Vai dar tempo da Audi ter uma estrutura muito melhor junto da Sauber e com isso conseguir chegar no seu grande objetivo de brigar por vitórias, pódios, em três anos após 2026. Acho que vão conseguir, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e ver o nosso canal Ressaca F1 Express, que temos shorts lá, por exemplo, bem legais, da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!